Jag heter Mats Stjernstedt och jag är chef för Malmö Konsthall. Shreja Stojka var en konstnär som jag uppmärksammade ganska nyligen, 2018. Hon föddes 1933 i en lovarig romsk familj som tillbringade en kringresande tillvaro i Österrike i distriktet Steiermark. Under 1930-talet så upplever Shreja Stojkas familj hur klimatet för romer Hårdnar. Och det blir än värre när nazi-Tyskland annekterar Österrike 1938. Då börjar romer att trakasseras och eh, arresteras och deporteras. Och det här händer också i familjen. 1941 arresteras Kjöstojkas far. Han skickas till koncentrationslägret Dachau. Året därefter dödas han. Under tiden så har familjen börjat gömma sig för militären och för polisen. Men man arresteras och man deporteras till koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau 1943. Sent i livet så beslutar sig Tjeja Stojka att hon vill berätta om sina upplevelser från den romska förintelsen. Hon gör det genom att skriva en bok- vi lever inför borgenen eller vi lever i det fördolda. Samtidigt så börjar hon måla och teckna. Och hon utvecklar en helt egen stil där känslan befinner sig i centrum. Och hennes konstnärskap det drivs av en vilja av att berätta. Och det här är något som man kan upptäcka i utställningen. För att hon blandar text och bildelement- Antingen så arbetar hon med text direkt i bilden eller på målningarnas baksida. Jag heter Mojo Halilovic och är verksamhetschef på Romskt informations- och kunskapscenter i Malmö stad. Stojkas konst väcker många känslor. Och det är ju egentligen så att det, hennes konst, så som jag tolkar det, appellerar både till känslan, till hjärtat och till förnuftlogiken. Hennes konst handlar om antal mördande, om, om koncentrationsläger, om geografi. Det vill säga det handlar om en kunskap i form av fakta. Då är det oftast den kunskapen som vänder sig till, till, till förnuft. Och så handlar också hennes konst om, om känslor, det vänder sig till hjärta. Jo, men det handlar om förrakt, om dehumanisering av romer. Och på det sättet så handlar det, det här också om en kunskap i form av förståelse. Utställningen är sammanställd av de två franska kuratorerna Xavier Marchand och Noélique Leroux. Och de har arbetat med Tjejas kvarlåtenskap sedan 2017. Jag är Xavier Marchand och jag är en av de två kuratorerna av exhibition av Tjeja Stojka. Så min hopp för exhibition i Malmö är att... Delivered uh, this uh, story of uh, Roma Holocaust, uh, which is mainly unknown in Europe. I thought the work of Chaya Stoika delivered a political message, uh, because now um, in many countries, extreme rights party are growing. And she was afraid that persecutions against Roma comes back again. I så skriver Tjeja Stojka bakom ett måleri Jag är rädd för att Auschwitz bara sover. Vilket måste betyda att hon känner på samma förtryck som hon har upplevt tidigare i sitt liv. Känslan jag får av verken är beslutsamhet och att de måste visas för den stora allmänheten. Den romska förintelsen är okänd. Nu visar vi den här på Malmö Konsthall. I'm Noelie Clorou, I'm a co-curator of uh, the exhibition uh, of uh, Chaya Storyshka in Malmö. 
We decided to structure the exhibition in three parts. The first part is about the life before the camp, in the, the life in the trailers, in the nature, and then it is um, the second part. It's uh, uh, when uh, she was in the three camps, first uh, Auschwitz-Birkenau, then Ravensbrück, then Bergen-Belsen, and the last part is about the return to life and uh, with a focus of uh, the, the figure of uh, Mary uh, because the mother uh, play a very important uh, role uh, for the survival of Chaya Stoichka during the camp. The special thing of uh, Chaya Stoichka is that uh, she is a poet, singer, painter, drawer, <laughs> and uh, we try in this exhibition to show all this part of her art. She is a total artist. Utställningen om Stoika är viktig för romer, inte minst romer i Malmö, av flera olika skäl. Ett av dessa skäl är att romer har under långa perioder på olika platser varit utsatta för förföljelse, förtryckt, förakt, diskriminering, folkmord och slaveri. Och nu kommer en utställning som då bekräftar och erkänner den dystra historien, men också ger ett hopp för både för romer och icke-romer. Tjeja Stojkas röst tystnade 2013. Ansvaret att berätta hennes historia faller nu på någon annan. Och vi kan vara den platsen. Över 140 verk har vi samlat här på konsthallen. Och det berättar för dagens generationer och för kommande generationer om de mord som inte kan förlåtas men också om livet för de som överlevde och kunde börja om på nytt. Sandele